这里是上海最大的淡水湖，环湖一圈大概三十五公里。<笑>平时可以来这里骑单车啊、散步啊。今天我们选择来这里自驾，看看围着湖一天之内可以看多少个不同的地方。希望可以好好的向大家介绍这个我们认为是上海最美的湖——淀山湖。Hello， 大家好，我是 Paddy， 我是小红。电山的湖的话，其实我们挺熟的，因为之前假期的时候也会过来这边玩。但是环湖的话，我们这次是第二次。那我们现在出发吧。OK， 可以了。今天我们第一站呢，先去殿堂古镇吃烧麦，它很特别，分两种，我们平常吃的那种蒸的烧麦，还有一种是煎的烧麦。我们还有三百米就到我们的第一家早餐店。就是这一家老店了，叫夕阳红烧麦店。这里面有什么东西啊？里面放的嘉兴鹿鹿皮冻、白菜，还有冬笋。冬笋是一直都有的吗？是啊，不是的，季节性的，什么季节我们弄什么冬什么笋。我播了二十年了。这里的特色是煎烧麦，但是我们也点了一笼蒸的来比较一下。好热，那汤汤别做了吧。嗯，我看起来很好吃的样子，然后我把它挑开。这可能有些汤汁会出来，因为它有皮冻在里面。有、嗯、些笋肉和菜，烧麦的口味是比较清淡的，很好吃。试一下它非常特别的一个炸汤圆，煎、嗯、烧麦、哦。对对对，煎煎烧麦。哦，闻起来就是油香的味道。更喜欢是这个蒸的烧麦。我们现在九点多到这里，平日的话人没有那么多，周末就会人比较多这样子。嗯，即将在红绿灯路口掉。我们刚离开了莲塘古镇呢，然后我们下一站呢就会去那个金泽古镇，路上呢就会经过这个太普河，我们去那边看一下啊。为什么叫太普河？太就是太湖，浦就是黄浦江。太湖跟黄浦江连在一起的一条人工河道，大概有五十多公里。说到太湖呢，我们要来一个环太湖吗？小红，你觉得呢？我觉得可以。OK、嗯。接下来我们要去吃一个有特色的小吃——炸油墩子。那为什么有特色呢？就是因为油墩子在上海通常都是那个薄薄丝的那种嘛，但是这个就是馅是不同的。我们去看一下。哎，买好了。哎，你看一下那个这个，猪筋点心店。然后呢，它现在可能已经卖完了。这个店的对面呢，也有另外一家，就是有卖这个油墩子的。我刚刚买了。这个好像跟我们在上海里面油墩子是不同的，其实它就是一个看起来像炸肉、啊，炸汤圆，然后里面就是包了肉这样子的。OK， 让我试一下什么味道。里面是包了一块肉，小笼包的那种肉馅这样子的。嗯，就跟我吃烧麦的那块肉也差不多，还行。再过五分钟吧，这里过去。对，那边就是那个批发区。好了，我们现在到了那个东西村啦、啊。前面这里就也可以是住这个皮娃皮皮划艇，是吗？皮划艇，皮划艇。记得上次来的时候价格还挺。OK， 几周前我没有来过，大概是一百块钱一小时一个艇。这里可以沿着那个河，那个小道啊，还挺美的。今天没开门哦。看这朵花，这是它是。不用摸，就是你再看一下，它是假的。你会发现，在电商湖周围有很多新农村小景点。如果只有一天或者半天的时间的话，那挑选一两个地方去就足够了
。如果是来玩皮划艇的话，那就要预留上半天或者一整天的时间来了。我们刚刚结束了东西村，那么另外一个玩皮划艇的地方呢，就是西城村，有个不错的小吃店叫东东的厨房啊。我们今天就不玩皮划艇啊，但是可以带大家去看一下那边的环境，顺便可以去吃一下那边的小吃。这里就是西城村了，然后周围都还在打装修。然后我现在找个位置先把车停下来。他喜欢镜头的，这边。你狗狗也在，可爱的狗狗。Hello， 馄饨，然后一份那个红烤五花肉嘛，对，烤五花肉都有，都有，都有。到现在其实都还没正式去玩湖，但很快我们吃完午餐之后就会开始了。那应该下午才会是比较精彩的一部分。这野菜然后还会有点肉末在上面。他可能想吃这些肉。这个野菜吃起来有一股清香的味道。有点烟熏的香味，好的也不是很焦，嗯，味道很棒。OK， 点了不要讲，这不要包起来。跟我们广东叉烧就是不同的那种感觉，好像有一点点甜甜的。嗯，糖浆再刷上去我们现在是不是才开始要环湖啊？我们会增留一个景点，过去的话大概十十五分钟不到，八分钟。这里就是上海和江苏的边界了。我们终于来到元旦桥了。研究这个电山湖的环线的时候，才发现这个新的网红景点，沿着的山海跟江苏省的一条桥喽。元旦湖有四分之一是属于上海的，有四分之三是属于江苏那边。在这里可以看到沪苏的边界，可以来这里打卡一下。现在要经过元旦湖跟淀山湖中间的那些岛，一下了，我要过了。下一个目的地就是靠近昆山的理想村，它是一个集合了不同民宿的新农村，刚好也是挨着淀山湖，所以我们去那边看看。这里严格来说算是一个民宿村，里面有大概七八九十家不同的民宿，质量都是不错的。所以如果来电商户这里环湖的话呢，其实也可以住在这里，也会放慢脚步去游玩这个地方。然后在这个民宿村里面呢，有不同的餐厅啦，挺美的菜园啦，有这个可爱的鸡可以拍拍照片啊。然后旁边还有一个公园，所以大家都可以在这里花上两天时间的话，都是有事情做的。然后这个区域其实应该算是呃昆山的一部分了，所以往北开车的话呢，就可以到阳澄湖。大家有对于阳澄湖有没有一些什么推荐的地方吗？或者我们下次可以带着镜头去那边环湖看看，好不好？哎呦，这个叫，这里有一条火车轨。原来不是友善的狗狗，好吧，我们走吧。原来是一家人来的，好可爱。怪不得狗狗那么凶，原来是可能要保护自己的家人这样子。好了，我们到环湖大道了，往前开，然后你就见到这里，也是一个可爱的彩虹路，沿着这个路直直开
，我们的右手边就可以看到电商了。走了大半天的小景点，赶到这里的时候已经是黄昏，这边就是电商湖了，然后这里就是半马草坪了，这边周末就可以过来露营了，风筝。这个湖真的很大，很美，不同季节来的时候都会看到不同的景色。这里是真爱码头，有一个很浪漫的名字，其实就是两个红星。但是从无人机可以看到另外一个大星，送给大家。你看我这里说的那个什么小马尔代夫，有一些水上屋在这里，然后有一个游艇俱乐部。最后一站了、啊，这个就是彩虹桥。这条桥非常长，非常长，然后去到很远的地方吧，有另外一个公园什么的。但是我从来都没有走过去另外一边，所以大家如果下起来的话，可以早一点点来哦，骑单车过去啊，或者是跑过去，然后可以告诉我到底另外一边有什么东西，好不好？那我们现在去哪里呢？我们会真有一个景点，附近的一个露天大排档去吃点东西。好像很多都没开哦，就几家，两家。但是很冷清，所以我们也决定回家。今天也逛够了。电商湖的分享就到这里了。如果大家有时间的话，其实也可以来这边走走看看。我是 Benny， 我是小红，我们下期视频见，拜拜。好了，隔了一个多月，我们终于再次回来这里了。咦，这次音跟之前音有点不同了，整个感觉更加有烟火气。希望大家会喜欢我们第一个视频，新的泰国自驾系列已经上线，很多精彩内容，记得点击收看。